నమస్తే వెల్కమ్ టు న్యూస్ రివ్యూ దిస్ ఇస్ బల్రా ఈరోజు డిస్కషన్లోకి వెళ్లే ముందు వార్తాపత్రికలో వచ్చిన ప్రధాన అంశాలు ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం ఈనాడు ఒకసారి చూసుకుంటే ఈనాడులో పల్లెలు మురవాలి గ్రామ రూపురేఖలు మారాలి అధికారులకు సీఎం కేసీఆర్ ఆదేశం మూడు మూడు తొమ్మిది వేల మూడు వందల యాభై ఐదు గ్రామ కార్యదర్శుల పోస్టులపై నియామకానికి సంతకం అంటూ ఒక వార్త కనిపిస్తుంది అదేవిధంగా త్వరలో గ్రూప్ వన్ ప్రకటన పరిశీలనలో గ్రూప్ టూ నోటిఫికేషన్ పద్దెనిమిదిన టిఎస్పిఎస్సి ఆవిర్భావ దినం ఆ రోజున మరిన్ని నిర్ణయాలు వెలువడే అవకాశం అంటూ ఇంకో వార్త అదేవిధంగా పంచాయతీ రాజ్ రిజర్వేషన్లో యాభై శాతమే పంచాయతీ మండల జెడ్పీటీసీ ఎన్నికలకు వర్తింపు చట్టాన్ని సవరిస్తూ ఆర్డినెన్స్ జారీ బీసీలకు ఇరవై మూడు పాయింట్ ఎనభై ఒకటి శాతం మాత్రమే రిజర్వేషన్లు అదేవిధంగా నేడే బాధ్యతల స్వీకరణ అంటూ కేటీఆర్కి సంబంధించిన వార్త ఆయన వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా నియమితులైన విషయం తెలిసిందే దానికి సంబంధించి ఆయన ఇవాళ ఛార్జ్ తీసుకోబోతున్నారు టీఆర్ఎస్ భవన్లో ఇవాళ ఆ కార్యక్రమం జరగబోతోంది ఆంధ్రజ్యోతి ఒకసారి చూస్తే ఆంధ్రజ్యోతిలో పంత పంచాయతీ రిజర్వేషన్లో యాభై శాతం మాత్రమే సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు ఆర్డినెన్స్ జారీ ఎస్సీ ఎస్టీల జనాభా దామాశ ప్రకారం పెంపు ఎస్సీలకు ఇరవై ఒకటి ఎస్టీలకు ఆరు శాతం బీసీలకు ఇరవై మూడు శాతం మాత్రమే గతంలో పోలిస్తే తగ్గుదల అన్ని కే కేటగిరీలోనూ సగం స్థానాలు మహిళలకే కేటాయించాలి అన్నది వార్త మినీ క్యాబినెట్ అంటూ మరో కీలకమైన వార్త కనిపిస్తోంది లోక్సభ ఎన్నికల వరకు ఆరు నుంచి ఎనిమిది మంది మాత్రమే ఈ నెలాఖరులో మంత్రివర్గం ఏర్పాటు మే తర్వాతే పూర్తి స్థాయి విస్తరణ నూరు శాతం విధేయులకు విధేయులకే భర్త్ అసెంబ్లీ సమావేశాలు నెలాఖరులోనే అంటూ ఒక వార్త కనిపిస్తుంది ప్రధానంగా కేబినెట్ విస్తరణకు సంబంధించిన వార్త ప్రధాని అభ్యర్థి రాహుల్ గాంధీ విపక్ష నేతలు సాక్షిగా స్టాలిన్ ప్రతిపాదన కరుణానిధి విగ్రహావిష్కరణ సభలో ప్రకటన తరలి వచ్చిన వివిధ పార్టీల నేతలు వన్ ఇండియా కాదు రన్ ఇండియా ప్రజల్ని కష్టాల్లోకి నెట్టిన మోదీ రాహుల్ దేశ్ మోడీ అంటూ రాహుల్ కామెంట్ చేశారు ఇది అంటే జాతీయ స్థాయిలో ప్రతిపక్ష ప్రతిపక్ష పార్టీలన్నీ ఏకమవుతున్న వార్తకు సంబంధించిన వార్త నమస్తే తెలంగాణకు సంబంధించిన వార్త చూసుకుంటే నమస్తే తెలంగాణలో ఏప్రిల్ నుంచి కొత్త పెన్షన్లు యాభై ఏడు ఏళ్ళు నిండిన అందరికీ పెన్షన్లు ఇస్తామంటూ అందులో మెన్షన్ చేసిన పరిస్థితి అదేవిధంగా స్థానిక కోట యాభై శాతం లోపే ఆర్డినెన్స్ ఖరారైన రిజర్వేషన్లు పంచాయతీ ఎన్నికలకు త్వరలో త్వరగా పూర్తి చేసేందుకు చట్ట సవరణ అంటూ వార్త కనిపిస్తుంది ఏపీలో ఎంఐఎం ప్రచారం చంద్రబాబు సర్కారుకు వ్యతిరేకంగా ప్రచార వ్యూహాన్ని సిద్ధం చేసుకుంటున్న మజ్లిస్ సత్తా చూపుతామంటున్న ఓవైసీ అదేవిధంగా ఉరుముతున్న పైతా పైతాన్ కోస్తాంధ్ర దూ వైపు దూసుకొస్తున్న తుఫాన్ వైజాగ్ కాకినాడ మధ్య నేడు తీరం దాటే అవకాశం తమిళనాడు ఒడిశా బెంగాల్ పైన ప్రభావం రేపు తెలంగాణలో మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది అంటూ ప్రధానమైన వార్త కనిపిస్తుంది పెతాన్ తుఫాన్ అతలాకుతలం చేస్తుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ని అదేవిధంగా కొంతవరకు తెలంగాణ మీద కూడా ఎఫెక్ట్ ఉండే అవకాశం ఉందన్నది వార్త విజయక్రాంతి ఒకసారి చూసుకుంటే పార్టీ అధ్యక్షుడిగా రాహుల్ ఏడాది పూర్తి బహుమానంగా మూడు రాష్ట్రాలు బలమైన ఏకీకృత ఉత్సాహ ఉత్సాహపూరితమైన కాంగ్రెస్ నిర్మ నిర్మిస్త ట్విట్టర్లో పునరుద్ఘాటించిన రాహుల్ గాంధీ అదేవిధంగా కొలువు తీరనున్న కొత్త సభ కొత్త కథల స సంతరించుకుంటున్న శాసనసభ మొదటిసారిగా ప్రాతినిధ్యం లేని కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు అంటూ ఓ వార్త కనిపిస్తుంది అదేవిధంగా రాహుల్ మా ప్రధాని అభ్యర్థి డిఎంకే అధ్యక్షుడు స్టాలిన్ స్పష్టీకరణ కరుణానిధి విగ్రహావిష్కరణ సభలో విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించిన సోనియా గాంధీ అంటూ మనకు వార్త కనిపిస్తోంది రాహుల్ గాంధీని ప్రధానమంత్రి చేస్తామంటూ ప్రతిపక్ష పార్టీలన్నీ కూడా చెప్తున్న పాటలు వెలుగు ఒకసారి చూస్తే వెలుగులో మినీ క్యాబినెట్ ఆరు లేదా ఎనిమిది మందికే చోటు లోక్సభ ఎన్నికల వరకు అంతే ఈ నెలాఖరున కొత్త మంత్రుల ప్రమా ప్రమాణం విధేయులకే పదవులు నెల చివరిలో చివరిలో అసెంబ్లీ సమావేశాలు త్వరలో ఢిల్లీకి కేసీఆర్ అదేవిధంగా స్వర్ణ సింధూరం అంటూ ఒక వార్త కనిపిస్తుంది ప్రపంచ బ్యాడ్మింటన్లో కొత్త చరిత్ర డబ్ల్యూబిఎఫ్ టోర్నీ ఫైనల్లో ఒకుహారకు పై విక్టరీ సాధించిన సింధు అన్నది వార్త అదేవిధంగా రాజ్యాంగ వ్యవస్థలను కాపాడుకుందాం కాంగ్రెస్ చీఫ్ రాహుల్ గాంధీ పిలుపు చెన్నైలో కరుణానిధి విగ్రహావిష్కరణ సభ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించిన సోనియా పినరాయి విజయన్ చంద్రబాబు రజనీకాంత్ హాజరు అన్నది వార్త అదేవిధంగా బీసీ కోటా ఇరవై మూడు శాతం మాత్రమే హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు పంచాయతీ ఎన్నికల్లో యాభై శాతం సీలింగ్ పంచాయతీరాజ్ చట్టాన్ని సవర సవరణ చేస్తూ ఆర్డినెన్స్ జారీ ఎస్సీ ఎస్టీల రిజర్వేషన్లో మార్పులకు నో ఛాన్స్ ముప్పై నాలుగు నుంచి ఇరవై మూడు శాతానికి తగ్గనున్న బీసీ రిజర్వేషన్లు అంటూ ఒక వార్త కనిపిస్తుంది మనం మనం ఒకసారి చూసుకుంటే మనంలో క్యాబినెట్ కూర్పుపై కేసీఆర్ కసరత్తు పరిమిత సంఖ్యలోని మంత్రివర్గం ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలకు కేటీఆర్ దూరం అంటూ ఒక వార్త అదేవిధంగా రాఫేల్ తీర్పును రీకాల్ చేయాలి కేంద్రం తప్పుడు అఫిడవిట్ ఇచ్చింది ఒప్పందాన్ని తేల్చే సరైన వేదిక జేపీఏ జేపీసీనే కమిటీ
కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసిన కామెంట్స్ కనిపిస్తున్నాయి ప్రజాపక్షం ఒకసారి చూస్తే ప్రజాపక్షంలో పంచాయతీల్లో రిజర్వేషన్లు యాభై శాతం పంచాయతీ రాజ్ చట్టం సవరణ ఆర్డినెన్స్ జారీ చేసిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బీసీలకు రిజర్వేషన్లు ఇరవై మూడు పాయింట్ ఎనభై ఒకటి శాతానికి పరిమితం అంటూ ఒక వార్త కనిపిస్తుంది అదేవిధంగా మంత్రి పదవులపై సీనియర్లలో టెన్షన్ కేటీఆర్ సన్నిహితులకు మంత్రి పదవులు దక్కే అవకాశం అంటూ ఒక వార్త మొత్తంగా మంత్రివర్గ విస్తరణ జరిగే అవకాశం ఉంది కానీ జరిగినప్పటికీ కూడా అది కేవలం కేటీఆర్కి వీర విధేయులుగా ఉన్న వారికి మాత్రమే అవకాశం దొరకవచ్చు అదేవిధంగా సీనియర్లను చాలామందిని పక్కన పెట్టే అవకాశం ఉంది అన్న అభిప్రాయం కూడా వ్యక్తమవుతున్న నేపథ్యంలో ఆ వార్త సారాంశం అది